。哟，我来了，欢迎来到投机实验室。在 Power of Trading 频道发现了一个据说在外汇市场可以百分之百盈利的交易策略。各位也都知道，我最受不了的就是这种稳赚的诱惑。接下来我就对它进行一百次的连续交易回测，看看它在加密货币市场是否同样有利可图。记得点击订阅按钮，并坚持到最后。这个行为或许能让你换个新钱包。这套交易策略涉及到三个免费的 Trading View 指标，与往常一样，指标的链接会在下方的说明中列出。第一个用到的是 Trader x o Micro Trend Scanner 指标，点击收藏并添加到图表，后面简称 x o 指标。这是一个专门为分析加密货币的趋势而设计的指标，用不到的功能可以勾掉。指标由两条 EMA 均线组成。两条均线交叉时表示趋势开始转变，绿色箭头表示上升趋势，红色箭头表示下跌趋势。第二个用到的是指数移动平均线 EMA 指标，用来判断大级别的多空趋势。我们打开指标搜索栏，输入 Moving Average Exponential， 点击添加到图表，将参数长度设置成二百，颜色改成白色。第三个是 MACD 指标，现在也叫平滑异同移动平均线。我们将快线长度改成二十六，慢线长度改成一百。样式栏中的 MACD 线和信号线功能勾掉，这里我们只参考直方图和零线。这就是我们要用到的所有作案工具。接下来我就结合实例解释一下交易规则。这是比特币美元的五分钟图表。进入多头的规则是：第一 ，K 线下方要出现 XO 指标的绿色三角形，这是多头的入场信号。第二 ，K 线的收盘价。要处在指数移动平均线 EMA 2 0 0的上方。第三，对应的 MACD 指标的直方图要处在零线上方，呈现绿色。三个条件全部满足后，这根 K 线就是关键 K 线，关键 K 线的收盘价就是我们的入场位置，止损可以设置在前期的波段低点附近。止盈选择分批止盈的方式，也就是在风险回报比一比一出一部分，剩余部分拿住博取更高的利润。进入空头的规则正相反。第一 ，K 线上方要出现 XO 指标的红色三角形，这是空头的入场信号。第二 ，K 线的收盘价要处在指数移动平均线 EMA 2 0 0的下方。第三，对应的 MACD 指标的直方图要处在零线下方，呈现红色。如果三个条件全部满足，这根 K 线就是关键 K 线，关键 K 线的收盘价就是我们的入场位置。止损可以设置在前期的波段高点附近，止盈同样选择分批止盈的方式，比如下方的支撑位置、供需区域，或者等 MACD 出现了半神底背离等等。规则非常简单，接下来我们看一组简短的例子。根据多头规则，首先我们要在 EMA 2 0 0均线上方找到一个有 XO 指标的绿色三角信号的 K 线，接着观察对应 MACD 指标的直方图是否处在零线上方，呈现绿色。条件全部满足后，这根 K 线就是我们要找的关键 K 线。我们在关键 K 线的收盘价入场，止损就设置在前期的波段低点附近。止盈选择分批止盈的方式，也就是在风险回报比一比一出一部分，剩余部分拿到上方的阻力位置，再行平仓。再看一个空头的例子，首先我们要在 EMA 2 0 0均线下方找到一个有 XO 指标的红色三角信号的 K 线，接着观察对应 MACD 指标的直方图。要处在零线下方，呈现红色。条件全部满足，这根 K 线就是我们要找的关键 K 线。我们选择在关键 K 线的收盘价入场空单，止损就设置在前期的波段高点附近。止盈还是选择分批止盈的方式。接下来又到了展示我测试成果的时间。如果你已经在考虑使用这套交易策略，一定点击订阅按钮并观看接下来的测试数据，这样你会对这套策略在近期的交易表现有个直观的了解。这是我在比特币美元的五分钟级别图表进行的一百次连续交易的测试结果。测试范围是二零二三年二月十一日至二零二三年三月二十一日，连续三十八个交易日，其中一比一盈亏比的胜率是百分之六十七，按一比三操作的胜率是百分之三十一，按一比五操作的胜率是百分之二十六，最大盈亏比达到了五十九点七七。在一百次的连续交易中，如果严格按风险回报比一比二操作。收益是百分之六十一点四三，胜率是百分之五十四。综合来看，还是一套不错的交易系统。不过，据 XO 指标的作者推荐，这个指标用在大级别周期的效果可能会更好。
比如十五分钟以上级别的图表。各位可以回测五百次交易机会试试看。我给这套交易策略的分数是七分。数据证明，策略在加密货币市场同样适用。如果你已经决定使用这套策略，它绝对值得你花时间去优化。好了，别忘了点击订阅按钮，以免错过更更有利可图的交易系统。我们暂时再见，祝你早安、午安、晚安，拜拜。